بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو یہ ڈائمنشن ٹاپک میں لاسٹ لاسٹ کام ہے یہ ہو جائے گا تو پھر ہم ایرر اینڈ انسرٹینٹی کو ڈسکس کریں گے اور پھر سگنیفکنٹ فگرز تو آپ کا یہ پہلا چپٹر ایم سی کیوز کے حوالے سے کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ اس طرح سٹیپ یہ کوئی ہر لیکچر میرا تھرٹی منٹس ٹوئنٹی فائیو منٹس کا ہے تو مطلب اگر ایک میں لیتا تو ٹوٹل دو گھنٹے کا لیکچر اگر آپ دیکھ لے تو ڈائمنشن پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اتنا نہیں ہے آپ دیکھو اور یہ پورا آپ کو سمجھنا ہوگا تبھی تو آپ ٹیسٹ کلیئر کرو گے تو ابھی میں نے پہلے سے لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ذرا بچت ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں ایرر کا کنسیپٹ اور انسرٹینٹی انڈیکیٹنگ انسرٹینٹیز اس کا کنسیپٹ بھی آپ کو دوں گا تاکہ آپ لوگ پھر اس قابل ہو کہ آپ خود بھی ایک ایم سی کیو کو سالو کرو اور میں نے آپ کو ہر لیکچر میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ادھر مجھ سے کنسیپٹ اور میتھڈ سے سیکھنا ہے کہ میتھڈ کیا ہے کس طرح یہ پوائنٹس کلیئر کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو دیکھو اب یہ جو لیکچر ہے یہ بھی ڈائمنشن کے حوالے سے ہے اب یہاں پہ ہم یہ سمجھیں گے یہ پڑھیں گے کہ فیزکس کی دنیا میں وہ کون سے فیزیکل کوانٹیٹیز ہے یا وہ کون سے کانسٹنٹس ہے جن کے ڈائمنشنز ایگزسٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کا ڈائمنشن نہیں ہے تو اس کا میں کنسیپٹ بھی دیتا ہوں کہ کیوں اس کے ڈائمنشنز نہیں ہے اور اس سے ایم سی کیو آ جاتا ہے مطلب اس طرح کا ایم سی کیو آ جاتا ہے کہ ویچ آف دی فالوینگ از ڈائمنشن لیس کوانٹیٹی نیچے چار آپشنز دیے ہوں گے اس میں سے ایک ڈائمنشن لیس ہوگا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یا جو ہے اس طرح کا ایم سی کیو آ جائے کہ ویچ آف دی فالوینگ فیزیکل کوانٹیٹی از ڈائمنشنل تو چار دیے ہوں گے تین ڈائمنشن لیس ہوں گے ایک ڈائمنشنل ہوگا تو پھر آپ کو اگر پتا ہوگا کہ ڈائمنشن لیس کون سے ہے ڈائمنشنل کون سے ہے تو آپ اس ایم سی کیو کو کر پاؤ گے ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پہ میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ the ratio of same physical quantities is dimensionless yes سمپل سی بات ہے یہ پوائنٹ پہلے میں ذرا ادھر کلیئر کر دوں تو پھر یہ میں نے ایک لسٹ لکھا ہے اور یہ لسٹ یہ نہیں ہے کہ بس یہ فیزکس کا کمپلیٹ لسٹ ہو گیا ہے لیکن آپ کے ایم سی کیوز اسی سے آ جاتے ہیں میکزیمم مطلب نائنٹی پرسنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسی سے آئیں گے باقی یہ جتنا میں آگے چلتا جاؤں گا میں جب ویوز کا چپٹر بھی ڈسکس کروں گا فیزیکل آپٹیکس کا بھی ڈسکس کروں گا تو ادھر بھی آپ کو پھر بتایا کروں گا کہ دیکھو ایک نئی فیزیکل کوانٹیٹی آئی ہے اور اس کا ڈائمنشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس لسٹ میں اس کو ایڈ کرتے جاؤ گے اچھا میں نے ادھر لکھا ہے کہ the ratio point یہ ہے اور پھر اس پہ امسی کیوز ہے کہ the ratio of same physical quantities is dimensionless اگر same physical quantities کا ratio ہو تو وہ ہمارے پاس dimensionless ہوگا ٹھیک ہے اچھا کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر آپ electric force دیکھیں اگر آپ electric force کو magnetic force پہ divide کرتے ہیں اب وہ الگ بات ہے کہ اوپر والا جو فورس ہے وہ چارجز کے درمیان ہے اور نیچے والا جو فورس ہے وہ میگنٹس کے درمیان ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں ہے تو فورسز تو اس کا یونٹ بھی ہمارے پاس ہوگا نیوٹن اس کا یونٹ بھی ہوگا ہمارے پاس نیوٹن اور اس کا یونٹ بھی ہوگا نیوٹن وہ فورس مان لو کہ ٹوینٹی نیوٹن ہے یہ مان لو کہ ٹین نیوٹن ہے چلو چلو اس طرح یہ اگزامپل میں دے رہا ہوں چلو وہ ٹوینٹی نیوٹن ہے یہ ٹین نیوٹن ہے تو یہ نیوٹن نیوٹن کے ساتھ تباؤ برباد ہو جائے گا اور یہ ٹین ٹوینٹی تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا ٹو آنسر کیا آیا سیم فیزیکل کوانٹیٹیز کا ریشو جب لوگ ریشو کا مطلب یہ کہ ایکس کو وائی پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو اس کو ہم کہیں گے ریشو بیٹوین ایکس این وائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیوٹن تو نیوٹن کے ساتھ کینسل ہو گیا تو یونٹ جب ختم ہوا تو آپ کو آؤٹ پوٹ پہ ملا نمبر اور نمبر کا کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتا تو اسی لئے میں نے ادھر پوائنٹ لکھا ہے کہ the ratio of same physical quantities is a dimension less تو اب فیتکس کی دنیا میں دیکھتے ہیں ذرا انٹر ہوتے ہیں فیزکس میں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیزیکل کوانٹیٹیز ہیں یا وہ کون سے کانسٹنٹس ہیں جو ڈائمنشن لیس ہیں جن کے ڈائمنشن ایگزسٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ادھر میں نے لکھا ہے ریفریکٹو انڈیکس ایک میں نے لکھا ہے ریفریکٹو انڈیکس تو دیکھو ریفریکٹو انڈیکس ہمارے پاس یہ دو تین میں سالف کروں گا یا چار پانچ پر باقی آپ لوگ یاد کرو خود آپ سالف کرو گے ریفریکٹو انڈیکس ہمارے پاس ڈائمنشن لے سے کیوں اچھا ریفریکٹو انڈیکس کو اگر میں ان سے ڈینوٹ کروں تو ریفریکٹو انڈیکس برابر ہوتا ہے سپیڈ آف سپیڈ آف لائٹ 
एन ओ वे क्यूम ओ एन वे क्यूम मेरे ख्याल में डबल यू है कि ये डबल सी है आप ठीक करो इसको स्पेलिंग आप ठीक लिखो डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट एन ओ मीडियम ठीक है अब ऊपर भी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है नीचे भी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग बात है कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में ज्यादा होगा मीडियम में लाइट एंटर होगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा तो ऊपर कुछ भी स्पीड ऊपर स्पीड थ्री मल्टीप्लाई टेन पावर एट है नीचे मान लो कि वन मल्टीप्लाई टेन पावर एट हुआ या जो भी हुआ तो स्पीड स्पीड पर डिवाइड हुआ तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास जस्ट नंबर आएगा तो जब नंबर आएगा तो ये हमारे पास डायमेंशनलेस हुआ तो रिफ्रेक्टो इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस ठीक है दो स्पीड्स का रेशो है रिफ्रेक्टो इंडेक्स और रिफ्रेक्टो रिफ्रेक्टो इंडेक्स और रिफ्रेक्टो इंडेक्स अब मैं इस तरह लिखूंगा स्पीड यानी वी इन वे क्यूम डिवाइड बाई वी इन मीडियम तो दो स्पीड्स का रेशो इट इज डायमेंशनलेस ओके एफिशियंसी अगर मैं लिखू एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी हमारे पास ये टर्म ये टर्म हम मशीन्स के लिए डिफाइन करते हैं आप लोग थर्मोडाइनमिक्स में एफिशिएंसी को डिटेल से पढ़ोगे हीट इंजन की एफिशिएंसी को मालूम करते हैं उससे एमसी क्यू भी आ जाता है तो एफिशिएंसी हमारे पास इसको हम ये ईटा से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इन पुट इसके बराबर होता है अब आउटपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है आउटपुट एनर्जी होती है इनपुट भी एनर्जी होती है आप मशीन को कुछ एनर्जी देते हो वो आपको कुछ एनर्जी देता है ठीक है तो दोनों एनर्जीज का रेशो है आप इस तरह सुनो दोनों एनर्जीज का रेशो है तो अगर ऊपर जउल है तो नीचे भी जउल है ठीक है तो एफिशिएंसी जस्ट नंबर आता है और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि एक मशीन की एफिशिएंसी 20 परसेंट एक मशीन की एफिशिएंसी 25 परसेंट हो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 30 परसेंट हो ये डीजल इंजन की एफिशिएंसी 40 परसेंट हो तो ये हमारे पास नंबर है नंबर डायमेंशनलेस है एफिशिएंसी डायमेंशनलेस क्योंकि इट इज़ द रेश ऑफ सेम फिजिकल क्वांट मीन एनर्जी एनर्जी का रेशो है ओके okay. इसी तरह अगर स्ट्रेन में ले लूँ स्ट्रेन हो ये मैंने लिया स्ट्रेन हो तो चैप्टर नंबर सिक्सटीन फिजिक्स ऑफ सॉलिड सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ते हो ठीक है स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेस का डायमेंशन एग्जस्ट करता है स्ट्रेन का नहीं होता क्यों क्योंकि स्ट्रेन हमारे पास या तो होता है टेंसाइल स्ट्रेन ठीक है टेंसाइल स्ट्रेन या तो होता है बल्क स्ट्रेन हो या तो होता है हमारे पास शेयर स्ट्रेन अब इसमें से कोई भी होगा टेंसाइल स्ट्रेन हो तो वो बराबर होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो तो ऊपर चेंज इन लेंथ है नीचे ओरिजिनल लेंथ है तो वो अलग बात है चेंज इन लेंथ लेंथ चाहे काला हो या सफेद हो है तो लेंथ हो तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ लेंथ को लेंथ पे चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा नीचे भी मीटर होगा ऊपर सेंटीमीटर तो नीचे भी सेंटीमीटर ठीक है या ऊपर सेंटीमीटर नीचे मीटर फिर भी ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डायमेंशन वो नेचर ऑफ दी उस पे डिपेंड नहीं करता सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता सिस्टम ऑफ यूनिट सेलेक्टेड मतलब अगर आप लेंथ का यूनिट किलोमीटर लेते हो या मीटर लेते हो उसका डायमेंशन कैपिटल एल रहता है ऊपर भी कैपिटल एल नीचे भी कैपिटल एल एल क्या हो जाएगा कैंसल क्या आएगा नंबर आएगा इट इज डायमेंशनलेस बल्क स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम शेयर स्ट्रेन चेंज इन थीटा थीटा नंबर होता है ये अभी आप पढ़ोगे प्लेन एंगल भी है ठीक है तो ये सारे स्ट्रेन जब भी आया टेंसाइल स्ट्रेन बल्क स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन देखो स्ट्रेन इट इज डायमेंशनलेस व्हाई बिकॉज इट इज द रेश ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज तो स्ट्रेन हमारे पास डायमेंशनलेस हुआ इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा इधर मैंने लिखा है शेयर स्ट्रेन बल्क स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन आप लोग लिखोगे इसको आप लोग इसको लिखोगे आप लोग नोट्स बनाओगे पाइसान रेशो पाइसान रेशो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है आपके कोर्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया है लेकिन फिर भी ये एमसी में आ सकता है अक्सर ये जो पियास वगैरह उसका टेस्ट आप देते हो नस्ट का देते हो तो उसमें आ जाते हैं एम सी क्यू इसलिए मैं इसको सॉल्व कर बता रहा हूँ आप लोगों को पाइसान रेशो वो भी हमारे पास डायमेंशन है पाइसान रेशो हमारे पास बराबर होता है लेटरलो 
लेटरल स्ट्रेन हो लेटरल स्ट्रेन हो डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो लैंगिट्यूडनल लैंगिट्यूडिनल स्ट्रेन हो तो ये दो स्ट्रेन का रेशो है स्ट्रेन तो वैसे भी डायमेंशन से ये दो स्ट्रेन का रेशो है ये भी हमारे पास डायमेंशन से पायसान रेशो इज द रेशो बिटवीन टू स्ट्रेन ये दो स्ट्रेन का रेशो है हमारे पास तो ये भी हमारे पास क्या हुआ डायमेंशन हुआ इसी तरह रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर है रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इसका डायमेंशन में ले लूँ तो ये हमारे पास ये किसके बराबर होगा ये बराबर होगा हमारे पास डेंसिटी ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल ये दो चीज़ों का रेशो है जो सेम है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस तो ये दो डेंसिटीज का रेशो है ये भी हमारे पास डायमेंशन लिस हुआ इसी तरह प्लेन एंगल सॉलिड एंगल मैग्नीफिकेशन रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में रिलेटिव परमिटिविटी एप्साइलॉन नॉट रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू नॉट ये मैग्नेटोस्टेटिक कांस्टेंट है जब आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखते हो आप लोगों को सेकेंडरी के फिजिक्स में समझाऊंगा कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स में तो ये हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी मैग्नेटोस्टेटिक कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में है एप्साइला नाट ये एप्साइला नाट आपको इलेक्ट्रिक फोर्स में मिलेगा ये आपको को मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म में मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स में मिलेगा आपको तो रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव परमेबिलिटी रिलेटिव परमेटिविटी देखो रिलेटिव पहले आ रहे ये हमारे पास डायमेंशनलेस है मैकेनिकल इक्विवेलेंस हमारे पास डायमेंशनलेस है आप लोगों ने जाउल्स ला पढ़ा है जाउल्स ला चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स में है उसमें ये है कि जब आप वर्क करते हैं तो आप हीट पैदा करते हैं जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा हीट पैदा होगा ये ये तो सिंपल सी बात है अगर आप अपने हाथों को इस तरह जोड़ दे और इसको ऐसे रब करेंगे रब करेंगे आप जरा करें और इसको तेज 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 तो जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप हीट पैदा करेंगे या मान लो कि मैंने एक ड्रिलर लिया जिससे हम ड्रिलिंग करते हैं सुराख निकालते हैं ये दीवारों में एक सुराख निकाला उसको टच किया वो थोड़ा गर्म था मैंने फिर मुसलसल एक दो तीन चार सुराख निकाले फिर उसको टच किया वो ज़्यादा गर्म होगा मैगजिमम यू डेड वर्क द मैगजिमम यू प्रोड्यूस हीट आप गाड़ी में जा रहे हैं गाड़ी में आपने ड्राइव किया दस किलोमीटर उसका टायर टच किया टायर थोड़ा गर्म है अगर आप सौ किलोमीटर तक जाएंगे तो फिर बताओ ज्यादा गर्म होगा कम गर्म होगा ज्यादा गर्म होगा वर्क डन ज्यादा किया हीट ज्यादा पैदा किया जाऊजला है कितना सिंपल है एक प्रैक्टिकल बात है ठीक है अगर ये ला कोई और आप लोग इजाद करते तो फिर आप लोगों की ला होती जाऊजला है वर्क अच्छा तो वर्क बराबर हुआ जे क्यू इधर ये जो जे आया ये मैकेनिकल इक्वेलेंस है कांस्टेंट जे बराबर हुआ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू वर्क का यूनिट जाऊ लो हीट का यूनिट भी जाऊ लो ये इसके साथ कैंसल हो जितना वर्क करोगे उतना हीट पैदा होगा अगर आपने टेन जाउल वर्क किया टेन जाउल हीट पैदा किया टेन टेन के साथ कैंसल जाउल जाउल के साथ कैंसल तो मैकेनिकल इक्वेलेंस की वैल्यू क्या आ गई वन वन नंबर है नंबर डायमेंशन से तो दीज दिस इज एक्चुअली द लेस्ट ठीक है जो मैंने लिखा है इसी तरह इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी आपके बुक का हिस्सा नहीं है लेकिन आप इसको याद रखो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ठीक है इस इसका इसका सिंबल ये है ऐसे इसको खाई कहते हैं खाई ठीक है इस तरह एक्स को जरा घुमा कर ठीक है ये एक्स ई और ये इसको ये इसको फिजिक्स की दुनिया में खाई कहा जाता है और ये मेरे ख्याल में बी है इसके साथ तो ये भी हमारे पास डायमेंशन है तो आपने मतलब अब मेरा क्या है व्हाट इज द आउटपुट आउटपुट ये है कि हमारे पास ये जो ये फिजिकल क्वांटिटीज और कुछ कॉन्स्टेंट्स है जो डायमेंशन ले से क्यों डायमेंशन ले से बिकॉज दे आर द रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है वो तकरीबन सेम फिजिकल क्वांटिटीज के रेशोज है इसलिए वो हमारे पास डायमेंशन ले से तो अगर आप ये लिस्ट याद 
रखोगे तो इस लेस से एमसीक्यू आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस या द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज तो एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो इस तरह आएगा ठीक है अच्छा तो ये बड़ा सिंपल है इसलिए मैंने पहले से लिखा भी है और मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया अब पॉइंट पे आते हैं जिसमें थोड़ा टेक्निकल एमसीक्यू आ सकता है इधर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वो पॉइंट नंबर वन था ये पॉइंट नंबर टू हो गया और इसके बाद पॉइंट नंबर थ्री होगा अच्छा पॉइंट नंबर टू में मैंने लिखा है अब मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं इधर सुनो ऑल द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड दियर एक्सपोनेंट आर डायमेंशनलेस ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ठीक है ना आप इसको सीखो जरा हमारे पास जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके जो पावर्स है वो डायमेंशन ले से लेकिन इसमें अब थोड़े कंसेप्ट है जिसमें आप लोग धोखा हो सकते हो आप लोगों को मतलब ये कि आप लोग फिर उसमें थोड़े से है, है तो कोई मुश्किल नहीं लेकिन अभी मैं क्लियर कर देता हूँ ना या आप उसमें फिर कंफ्यूज ना हो जाओ एक पॉइंट है इधर सुनो जरा इस पॉइंट नंबर टू से मेरा मतलब ये है माय डियर कि अगर मैं आपसे एम से क्यू पूछूँ सीधा पसीधा कि अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड एज ए मैं लिखता सी अ फिजिकल क्वांटिटी ए पंजाबी दे लेक्चर लेंदा तो एक शेख मैनू बोलता सी कि सर तुम पंजाबी दे लेक्चर लेंदे हो तो हूँ मैं पंजाबी दे गल करा ठीक है ये क्लास में मैं क्लास में तो बहुत शवाल होती थी ना अब आपको मेरे जो शागिर्द है वो उनको पता है ठीक है तो इधर अब मैं मेरे सामने कोई है नहीं तो इसलिए वो इतनी शवाल नहीं हो रही लेकिन फिर भी चलो तय में पंजाबी दे लेक्चर लेन दसी ठीक है अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड विच इज रिप्रेजेंटेड इधर मैं बहुत तो ये सीरियस सीरियस लगता हूँ लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं हूँ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज ये एक्स है मैंने लिखा ई पावर वाई और जेड लिखा और मैं बताऊं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्स व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वट इज द डायमेंशन ऑफ ओ एक्स ओ तो अब लोग समझेंगे कि सर ये क्या एम सी क्यू हो गया ये क्या गपशप लगा रखी है न तो एक्स का पता है न तो वाई का पता है और न तो जेड का पता है तो ना हो ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन ने से ठीक है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माई डियर तो इसका डायमेंशन ऑप्शन ए एम एल टी नो ऑप्शन बी एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो यस ये इसका डायमेंशन होगा ऑप्शन सी नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड अक्सर लोग ये लिखते नॉट डिफाइंड केस का कुछ पद नहीं भाई एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो वाई बिकॉज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये बात याद रखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये इसका एक्सपोनेंट है इधर मैंने लिखा भी है कि ऑल द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दियर एक्सपोनेंट आर डायमेंशन लेस एक्स भी डायमेंशन होगा क्योंकि एक्स बराबर है ई के ई पावर समथिंग के ठीक है और ई का जो पावर होगा वो ओवरऑल डायमेंशन लेस होगा अब ये वो पॉइंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग फिर उसमें धोखा ना हो ठीक है ना अब यहां पे एक जगह से डायमेंशन निकलता भी है वो कैसे मैं आपको समझाता हूं अगर x इज इक्वल टू डायरेक्ट ई समथिंग आया है तो ये डायमेंशन लेस है x लेकिन अगर x इज इक्वल टू ई से पहले कुछ है तो पर ये डायमेंशन लेस नहीं भी हो सकता कैसे मैं आपको बताता हूं ना अगर आपको बताया जाए कि नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखता हूं अगर मैं लिखू ये वाइट से लिखता हूं अगर मैं लिखू के अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इज अ फिजिकल क्वांटिटी अच्छा अ फिजिकल क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है ठीक है मेथड सीखना है विच इज रिप्रेजेंटेड विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स X is equal to a e power minus 
टी डिवाइड बाय आर सी या ये लिखू मैं चलो इस तरह लिख लूंगा क्यू इज इक्वल टू ए पावर माइनस टी बाय आर सी ओके वेर क्यू इज चार्ज वेर क्यू इज चार्ज ये इक्वेशन आप लोगों ने कहीं पे देखा भी होगा डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑफ अ कैपेसिटर जब सेकंड ईयर में मैं डिस्कस करूंगा फिर आपको मजा आएगा चार्ज किस तरह होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज किस तरह होता है क्यू इज चार्ज वट इज द डायमेंशन ऑफ ए वट इज द डायमेंशन ऑफ ए ए का डायमेंशन क्या होगा तो माई डियर इधर क्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट ई तो नहीं है ना इधर तो देखो x इज इक्वल टू डायरेक्ट ई है ई से पहले कुछ है नहीं इधर ई से पहले है ए हा यस तो इसके लिए रूल ये है इसका सोल्यूशन क्यू इज इक्वल टू ए पावर माइनस टी बाई आर सी मतलब मेरा क्या है मेरा मतलब ये कि अगर इसका मैंने इधर लिखा है कि ऑल द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशन तो इसका मतलब ये हर गिज नहीं है कि जिस इक्वेशन में भी ई e आया तो बस जादू जादू नंबर वन और बस वो डायमेंशन से नहीं इधर जादू जादू नंबर वन नहीं चलेगा तुम्हारा इधर सुनो जरा ये अगर क्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट ई पावर माइनस टी बाई आर सी आया होता और मैंने उधर मैंशन भी ना किया होता कि ये क्यों चार्ज होता फिर ये डायमेंशन था अब इस तरह आया है तो ये जो इस साइड पे फिजिकल क्वांटिटी और उस साइड पे ई से पहले अगर ए है तो ए ए बी है तो फिर ए बी ठीक है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा बहुत है ओ सेम डायमेंशन तो इधर मैंने बताया है कि क्यों चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशन हो चार्ज हो करंट बराबर है क्यों बाई टी तो क्यों बराबर है करंट इनटू टाइम हो तो क्यों का यूनिट कूलम है और कूलम बराबर है एम्पेयर सेकंड के तो एम्पेयर के लिए कैपिटल ए लिखते हैं और सेकंड के लिए कैपिटल टी लिखते हैं तो ऑप्शन ए एम एल और टी ऑप्शन बी एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो शेखान डायरेक्ट पदे बने और जी ये शेख जो है ना सारे डायरेक्ट बी को क्लिक करते हैं कि बस सर ने तो बताया था कि एक्सप्लेनेशन पोजिशन डायमेंशन ने से और बस मैं तो डॉक्टर बन गया इस तरह नहीं होता हो ये ज़रा सब्र करो ठीक है ना ये मैंने इधर लिख का है ठीक है कि अगर कोई इक्वेशन हो इक्वल टू ई से पहले कुछ है तो सबर करो फिर इस साइड पर और इस साइड पर जो फिजिकल क्वालिटी है उसका डायमेंशन सेम है ठीक है तो चार्ज का ए है डी नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज तो अक्सर लोगों ने ये पढ़ा होता है कि एक्सपोनशियल फंक्शन तो डायमेंशन ने से तो ई पावर ये दर तो ई आया ये एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो फिर बाद में उसको याद आता है कि सर ने तो बताया था कि वो तो जब डायरेक्ट गिवन हो ना समथिंग समथिंग इज इक्वल टू डायरेक्ट ई पावर दैट इज डायमेंशन लेस तो फिर वो जब देखते क्या ये तो मैंने बी क्लिक किया है तो फिर वो कहते कि यार ये तो फिर ऐसे उसको खराब कर देते हैं तो फिर वो आपका काउंट नहीं होता ठीक है तो ये इधर हमारे पास आंसर क्या आया सी इज द करेक्ट ऑप्शन सेम इज अ केस हेयर अगर इस तरह का एम से क्यू आ जाए एम से क्यू के लेटो ए इज इक्वल टू ई पावर माइनस अल्फा टी वट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा टी मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट बता रहा हूं इधर मैंने लिखा है देखो ये एक्सपोनेंट यानी एक्स वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या होगा डायमेंशन लेकिन ओवरऑल इस एक्स और वाई का डायमेंशन हो सकता है एक्स का अलग और वाई का अलग हो सकता है दोनों का नहीं होगा मैं आपको बताता हूं इधर देखो जरा इधर अगर मैं पूछू के वट इज द डायमेंशन दो सवाल पूछता हूं वट इज डायमेंशन ऑफ अल्फा टी ये ए सवाल हुआ और बी सवाल ये हुआ कि वट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा वट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा अल्फा टी द डायमेंशन की ओन दी ते अल्फा द डायमेंशन की ओन द तो अब अल्फा टी का तो कोई डायमेंशन नहीं है ठीक है 
तो मैं लिखूंगा अल्फा का डायमेंशन किस तरह निकालूंगा मैं लिखूंगा कि अल्फा टी हमारे पास वन के बराबर होना चाहिए भाई वन मीन नंबर नंबर है नो डायमेंशन तो अल्फा बराबर हो जाएगा वन ओवर टी के तो वन ओवर टी मीन वन ओवर सेकंड तो अल्फा का डायमेंशन हुआ टी पावर माइनस वन विच इज आल्फो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है तो टी के ना यार अगर अल्फा टी डायमेंशन ले से तो टी का यूनिट तो सेकंड है तो अल्फा का वन और सेकंड होगा ना तभी तो ये कैंसिल होगा ठीक है ना वेर टी एस टाइम इधर मैं ये भी जरा लिखूं वेर टी टाइम है वेर टी टाइम है ठीक है तो अल्फा टी का डायमेंशन नहीं है जबकि अल्फा का डायमेंशन है तो ये भी इस तरह भी आ सकता है कि लेट एज टू ई पॉर माइनस अल्फा टी वेर टी इज टाइम व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑप्शन बी टाइम ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी ठीक है और डीके uh, कांस्टेंट का डायमेंशन भी वन और सेकंड है तो डीके uh, कांस्टेंट का भी हो गया अब ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के हवाले से हम हमारी बात हो गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस तरह है ठीक है जिस तरह देखो आप लोगों ने जरा ऊपर एक और पॉइंट भी मैं क्लियर करूं ये टी हमारे पास टाइम है आप जरा सेकंड ईयर के फिजिक्स में जाओ आप डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखो उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रायट वो भी टाइम है ठीक है जिसको टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं जिसमें टू ईटा में आपसे आपके दो इंसी क्यू पूछे गए थे ठीक है अब लास्ट 10-15 मिनट का लेक्चर इसमें रहता है जिसमें वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा ठीक है तो ये टाइम और टाइम कैंसल तो दोनों का डायमेंशन नहीं है लेकिन ऊपर का और नीचे का अलग अलग डायमेंशन है ऊपर भी टाइम है नीचे भी टाइम है ये टाइम कांस्टेंट है और वो जनरल टाइम है जिसका आपका आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है लेकिन इधर डायरेक्ट सुनो आर सी आर इज रेजिस्टेंस सी इज कैपेसिटेंस द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस गिव्स अस टाइम कांस्टेंट ओके जो कैपेसिटर में मैं डिस्कस करूंगा जब कैपेसिटर का अलग टॉपिक होगा अब ये तो बात हो गई लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास थ्री ऑल दी ट्रेग मेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन ले सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेसो एंड देयर आर्गुमेंट्स आर डायमेंशन लेसो ये जगह ये मैं मिटा दूंगा और इधर में उसको सॉल्व आप लोगों ने इसको लिखना है इसको आपने छोड़ना नहीं है आपने इसको लिखना है इधर देखो जरा अगर मैं देखूं काज थीटा तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि ये ट्रायंगल से रिलेटेड बातें हैं अगर आप एक ट्रायंगल ले ले ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ये तीटा हुआ ये हो गया बेसो ये हो गया हाईपोटिन्यूसो ये हो गया हाईपोटिन्यूसो और ये हो गया परपेंडिकुलर ठीक है अब बेस क्या है लेंथ है परपेंडिकुलर क्या है लेंथ है हाईपोटिन्यूस क्या है लेंथ है कास्टीटा किसके बराबर होता है कास्टीटा कास्टीटा बराबर होता है पर बे कास्टीटा कर ली ब्लैक है बेस डिवाइड बाय हाईपोटिन्यूस हाँ हाँ बेस डिवाइड बाय हाईपोटिन्यूस बिल्कुल बेसो डिवाइडेड बाय हाईपोटिन्यूसो तो बेस भी लेंथ है ये तो ट्राइंगल का ये वाला साइड है और ये भी लेंथ है तो अब आप बताइए आप इंसाफ करें ये डायमेंशन लिस हुआ कि नहीं हुआ हुआ इसी तरह कॉस तीटा टेंजन तीटा कॉट तीटा सीकन तीटा का सीकन तीटा सारे डायमेंशन ले से ठीक है और याद रखो अगर आ जाए इसी तरह इसके आर्गोमेंट्स अगर इस तरह आ जाए कि एक्स इज इक्वल टू काज टू पाई एफ तो ये काज तीटा की जगह मैंने जो चीज लिखा है इसको हम ट्रेग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट कहते हैं और ये भी हमारे पास डायमेंशन लेस होता है एक्स भी डायमेंशन लेस है एक्स डायरेक्ट बराबर है कास के तो ये डायमेंशन लेस है हाँ बात उसी तरह है अगर एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा हो तो फिर एक्स और ए का डायमेंशन होगा ठीक है अच्छा तो ये टू पाई एफ ये टू पाई एफ टू पाई एफ टी हाँ टी भी आएगा टू पाई एफ नहीं आएगा टू पाई एफ टी आएगा तो ठीक है ना ये आर्गुमेंट हुआ अब एफ ये टू पाई तो नंबर है इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है फ्रीक्वेंसी का क्या है वन और सेकंड टाइम का क्या है सेकंड तबाह बर्बाद आर्गुमेंट का डायमेंशन आया नो no. आर्गुमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा पूरे आर्गुमेंट का लेकिन इसमें एक का तो, तो डायमेंशन हो सकता है ना फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन वन ओवर सेकंड है और टाइम का सेकंड है तो अगर इस तरह आ जाए अगर मैं एम पूछू इधर देखो जरा के द डायमेंशन ऑफ 
द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन द इक्वेशन इन द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू कॉज अल्फा टी वेर टी इज टाइम तो फिर आप ये मत सोचो कि सर ने बताया था कि आर्गुमेंट का डायमेंशन नहीं होता हाँ ये मैंने बताया है लेकिन मैंने आर्गुमेंट बताया है और आर्गुमेंट का मतलब कास थीटा की जगह पूरी जो वैल्यू है ठीक है और इधर मैंने अल्फा टी का डायमेंशन नहीं पूछा मैंने अल्फा का पूछा है तो आप लिखो अल्फा टी इज इक्वल टू वन तो अल्फा इज इक्वल टू वन ओवर टी तो वन ओवर सेकंड हो तो ये आपके पास आया टी पावर माइनस वन तक आप देख लो अब इसमें लास्ट 